நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்டோ நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் மோடி அவர்கள் என்னெல்லாம் வாக்குறுதி கொடுத்தாரு அதை நிறைவேற்றிருக்காரா இல்லையா அப்படின்றது தான் பார்ட் ஒன்ல பணமதிப்பு இழப்பு நடவடிக்கையை பத்தி பார்த்தோம் இந்த வீடியோல பார்ட் டூ என்ன பார்க்க போறோம்னா கங்கை நதி இந்தியாவிலேயே மிகவும் மாசு அதிகமா இருக்கக்கூடிய கங்கை நதியை வந்து நான் சுத்தம் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தாரு அதை நிறைவேற்றிருக்காரா இல்லையான்றது தான் இதுல பார்க்க போறோம் பிஜேபி கவர்மெண்ட் கங்கை நதியை சுத்தப்படுத்துறதுக்காக ஒரு ஐந்து ஆண்டு செயல்திட்டத்தை வடிவமைக்கிறாங்க அதை செயல்படுத்துறதுக்கு மூணு பில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய பணத்தை வந்து ஒதுக்குறாங்க அந்த வேலை சரியாக நடக்கல கங்கை நதி இப்போ வரைக்கும் மாசோட தான் இருக்குது அப்படின்றது எல்லாரோட கருத்தாக இருந்தாலும் கடந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் தன்னோட சொந்த தொகுதியான வாரணாசியில் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பேசும்போது கங்கையோட மாசு அளவு வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிருச்சுனும் தண்ணி வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கணும் குறிப்பிட்டிருந்தாரு ஆனால் எதிர்கட்சி தலைவர்கள் மோடி சிறப்பாக செயல்படவே இல்லை இப்போ வரைக்கும் கங்கை நதி மாசோட தான் இருக்குது அப்படின்றதையும் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க இந்த கங்கை நதியை சுத்தப்படுத்துறதுக்காக அதிகமான பணம் செலவழிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ள ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தெட்டு கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள கங்கை நதியை சுத்தப்படுத்துறது சாத்தியமே இல்லை அப்படின்றது வல்லுநர்களோட கருத்தாக இருக்கு இந்துக்களோட புனித நதியாக பார்க்கப்படக்கூடிய கங்கை நதி இமயமலையில் உருவாகி வங்கக்கடலில் வந்து கலக்குதுங்க இது தன்னோட பாதையில் நூற்றுக்கணக்கான நகரங்களையும் ஆயிரக்கணக்கான கிராமங்களையும் தாண்டி வருது ஏறத்தால நானூற்றி மில்லியன் மக்கள் வந்து இந்த கங்கை நதியில் குப்பையை கொட்டிகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தொழிற்சாலை கழிவுகளும் இங்கே கொட்டப்பட்டுட்ருக்கு வீட்டோட கழிவுகளும் இங்கே கொட்டப்பட்டுட்ருக்கு பிளாஸ்டிக் கழிவுகளும் இதில் கொட்டப்பட்டுட்ருக்கு இந்த பிஜேபி அரசாங்கம் மட்டும் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அரசாங்கமும் இந்த கங்கை நதியை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருந்தாலும் இப்போ வரைக்கும் அதில் எந்த ஒரு வெற்றியுமே கிடைக்கப்படவே இல்லை அப்படின்றது தான் நிதர்சனமான உண்மை இந்த கங்கை நதி சுத்தம் பண்ணுறது சம்பந்தமாக ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனம் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்காங்க அந்த அறிக்கையின்படி ஒரு திட்டத்துக்கு அனுமதி வழங்குறதுல ஏற்பட்ட தாமதம் ஒரு இலக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த இலக்கை அடைகிறதுல ஏற்பட்ட தாமதம் மக்கள் வளம் இல்லாமல் ஒரு நிதியை வந்து சரியான பாதையில் சரியான முறையில் செலவிடாத காரணத்தினால தான் இந்த திட்டம் தோல்வியை நோக்கி சென்று கொண்டு இருக்குன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க நாடாளுமன்றத்தில் இந்த கங்கை நதியை சுத்தப்படுத்துறது சம்பந்தமாக போன வருஷம் ஒரு அறிக்கையை தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அறிக்கையின்படி இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு சுத்திகரிப்பு திட்டத்தில் அறுபத்தி மூணு மட்டும்தான் முழுசாக முடிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனாலும் மத்திய அரசு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச் மாதத்துக்குள்ள எழுபது சதவீதத்திலிருந்து எண்பது சதவீதம் வரைக்கும் கங்கை நதி சுத்தம் ஆகிடும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ள முழுவதுமே சுத்தம் ஆகிடும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஆனால் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் ஆயிடுச்சுங்க தேர்தலும் வந்துருச்சு இப்போ வரைக்கும் கங்கை நதி சுத்தம் ஆகலை அப்படின்றது தான் உண்மை என்னப்பா எப்படி சொல்கிற அப்போ அங்கே வேலையே நடக்கலையான்னு ஒரு சிலர் கேள்வி கேட்கலாம் அப்படி நம்ம சொல்ல முடியாதுங்க அங்கே வேலையெல்லாம் நடந்திருக்கு அதில் இருக்க மிக முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் அசுத்தம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நீரை சுத்தம் பண்ணுறது தாங்க இப்போ வரைக்கும் தொண்ணூற்றி ஏழு நகரங்கள்லேருந்து இந்த கங்கை நதியில் கலக்கப்படக்கூடிய கழிவு நீரின் அளவு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு புள்ளி ஒன்பது பில்லியன் லிட்டர் இது இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் மூணு புள்ளி ஆறு பில்லியன் லிட்டராக மாறும் அப்படின்னு அரசு தரப்பிலிருந்தே தகவல்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அரசு தரப்பில் இருக்கக்கூடிய சுத்திகரிப்பு திறன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒன்று புள்ளி ஆறு பில்லியன் லிட்டர் மட்டும்தான் மீது இருக்கக்கூடிய தண்ணி எல்லாமே அப்படியே சுத்தம் செய்யப்படாமல் தான் கழிவு நீராகவே கங்கை நதியில் கலந்துகிட்டு இருக்கு மேலும் நாற்பத்தி ஆறு நகரங்களில் இருக்கக்கூடிய எண்பத்தி நாலு சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் முப்பத்தி ஆறு நிலையங்கள் வந்து சுத்தமாக வேலையே செய்யலும் பதினாலு நிலையங்கள் வந்து முழு அளவுக்கு தன்னோட வேலையை செய்யலாம் அப்படின்றதும் அரசு தரப்பில் இருந்தே குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் போன வருடம் ஜூன் மாதம் ஒரு ஆய்வு நடத்துறாங்க அந்த ஆய்வின் படி நாற்பத்தி ஒரு இடங்களில் அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்றாங்க தண்ணியை அதுல நாலு இடத்துல மட்டும்தான் மாசு குறைஞ்சிருக்கு அதை சுத்தம் செய்யப்பட்டிருக்குன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க மொத்தத்தில் இந்த கங்கை நதிநீர் திட்டம் வந்து வெற்றி பெற்றுச்சா கங்கை நதிநீர் சுத்தமாச்சா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அப்படின்றது தான் மிகப்பெரிய பதிலாக கிடைக்குது ஆனால் அரசு தரப்பில் வந்து கிடைக்கக்கூடிய இன்னொரு தகவல் என்னென்னா நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய நேரடி தொகுதியான வாரணாசி தொகுதியில் மட்டும் இந்த கங்கை நதிநீர் வந்து குடிக்கிற அளவுக்கு சுத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது நிதர்சனமான உண்மை ஏன்னா அவர் அடுத்த அங்கே ஜெயிக்கணும் இல்லையா பிரதமர் மோடி இல்லையா தோத்து போயிடக்கூடாது இல்லையா அதனால அங்கே மட்டும் எல்லா வேலையும் சரியாக பார்த்துருக்காங்க போல் இந்த கங்கை நதியை சுத்தப்படுத்துகிற திட்டத்துக்காக அமெரிக்க டாலர் மதிப்பில் மில்லியன்ஸில் வந்து ஒரு கணக்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஐநூற்றி மூணு மில்லியன் டாலர்ஸ் டாய்லெட் பில்டிங் இன் ரிவர் ஏரியா நதிக்கரையோரமாக டாய்லெட் கட்டுறதுக்கு நூற்றி முப்பத்தி நாலு புள்ளி இரண்டு மில்லியன் டாலர்ஸ்
விஷயத்தை பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கால கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ப